Goeiedag, ek is Jaak van Vieren. Ek is die visionaire leier van Camp David. Camp David is een mannenbediening onder jongmans. Camp David is een bediening waar as jy teruggevat in die natuur, waar jy God kan ontmoet, want jy is gemaakt in die natuur dier God. Camp David is een bediening waar ons real life issues wil aanspreek. Real life issues waar my elke man elke dag mee sikkel. Vir te lang in die wereld, jou mannelijkheid by jou kom stil. Maar God wil hy mannelijkheid kom herstel. God wil jy kom laat opstaan in jou autoriteit, so die verantwoordelijkheid van jou man wees kan opneem. Alle jongmanne kom met mekaar by die kerk waar hulle ingeklaar word en in betrok gelaai word. Getrok reine uit na die kampterrein en by die hek klim allemaal af en hulle draf na die kampterrein self toe. By die kampterrein aangekom, word hulle ingedeel in seksies Alpha, Bravo, Charlie, Delta en Echo. Vijf seksies met vijf kleren volgens die priestelike kleed. Elke kleer het sy eie geestelike sowel as fysische betekenis wat ons dan wil duidelik maak oor die nawek ook vir hulle wat die betekenis daarvan is. Elke kreeg ook een bandena wat die kleer symboliseer en dan ontvang hulle een tent wat hulle moet self opslaan en recht kry wat hulle slaapkwartiere vir die nawek gaan wees. Belangrijk dat die tent recht opgeslaan is volgens weermachtstandaarde. Belangrijk dat die tentpinne recht ingeslaan is, die palen recht is en alles perfect en nekies is. Inspectie word aan die avond gedoen en as dat alles nie in plek is nie, volgende morgen weer. Kom, kom, wat is goed? Alpha, jy! Bravo, jy! Bravo, jy! Bravo, jy! Bravo, jy! Hier die man die gaan hier slaap. Ons weet nog nie. Hoop is nie. Jy nie. Hy paal. Is wind skeef. Moet recht op wees. Hier die paal. Lek so. Hond sy achterbeen. Dan is hier stuif getrek. Wat hier? Kijk en niks. Hoe verder jy jou touw vat, hoe beter is dit. Hier nou is hoop is te kort. Dan moet man op nie hier wees. Daar. Daar moet hy sit. Raad. Sy naam in die tent. Dus ek kom hier goed nie stuif is nie. Kijk en niks. In een weermacht situasie tijdens basisse opleiding word jy werkelijk gestroop van alles en jy word overal geissue, jy haare word geskeer en jy klomp goed verander binnen in jou. So ander woord, jy hele karakter en jy denkproces verander. Jy leer jy self ken op jy heel te malle ander manier en jy leer ek om andere ouwens te vertrou. Onmiddellik word jy in situasie geplaas waar jy moet vertrou. 
so om ander personen te vertrouwen betekent dat je komt om er lekker een broederschap met te leren. Je leert kennen om verweer werkelijk is, want je wordt gedwongen om om te vertrouwen, omdat je samen een weerwag oorlog situatie is. En daarom is vertrouwen een van die belangrijkste dingen. Een spreekwoord op Camp David is altijd je gezondheid op al je uit te vermoeien. Dus het is belangrijk dat je zo vinnig als moeilijk je gezondheid recht hee, so dat jy kan saam hierdie fight fight waarvoor jy geroep is. Hoekom die visies sê? Wel, my vriend, ek het nog nooit gehoor van een oorlog wat gewen is sonder dat enige visiese aktiviteite was nie. So as wij ons leer wat het is om weer actief te wees, om weer betrokken te wees, om heeltemal die lijn van passiviteit wat ons oorgeneem het te verwerp en geactiveerd te raak vir Christus self. Kom Bella, kom Bella! Yes! Oké, dat is het! Een van die belangrijkste elementen in een Weermacht situatie is om elkaar te vertrouwen en elkaar te leren kennen. En dit is broederskap. So om mekaar werkelijk te ondersteun, mekaar bij te staan en daar te wees vir mekaar, no matter what. Mekaar sy rui te cover en mekaar in alle omstandighede bij te staan en te dra. Dit is wat kameraadskap en broederskap is. Die nawekse teachings handel oor Davidse lewe omdat David een man na Godse hart was. Waar ander mense een skaapwachter sien gesien het, het God koning gesien. En David is een van die grootste warriors, maar ook een van die grootste worshippers wat hy was. En as dit thuis bring oor die naweek, dit maak die saak wie jy is of waar vandaan jy kan kom nie. God wil jy herstel as een koning in sy oor. Ons begin in die vrijdag aand begin ons met geloofsekerheid en die thema is authority as a warrior. So ons wil jy herstel as a warrior. Bykie later doen ons confession and forgiveness or cut the agreement with darkness. Met ander woorde, kry die goed in die licht. Kry klaar met dit wat scheiding maak tussen jou en God. Saterdag ochend vroeg is dit die wapenrusting leesing wat aan oor gaan in die praktische sessie om dit net vir die duidelik vast te maak van wat die wapenrusting werkelijk is in ons alledaagse leven. Die aand gaan stelselmatig oor in broederskap en die hele ding van wat het is om een band of brothers rondom jou te hee. Wat het is om vriende te hee wat jou ondersteun en wat jou bijstaan en wat daar is vir jou en by jou elke oomlik. Later die aand is het wel te vader hart of kant en die restauratie tussen jou as sien en God die vader. Sondagochtend is het hart op die man af regheid oor seksuele reinheid want het is vir God belangrik om met rein mense te werk. Hy is heilig, daarom moet ons heilig wees. Goeiemorgen, het is vandag ochend, het is net na vijf. Die eerste ramsvorming gaan nou blaas, dan gaan die mannen moet opstaan, gaan die draf die varre achter, dus kom ons kyk of hulle kan wakker word. Kom boekies, kom boekies! Goeiemorgen! Opstaan, opstaan! Opstaan, opstaan! Slaap tijd so by, boys! Kom boekies, die vullen kan aantree! En ons nie draaf nie! Kom boys! Die vullen jy my nie draaf nie! Jy draaf nie! Jy my nie, boekies! Jy my nie! Jy my nie! En ek joke nie! Kom boys, kom boys! Jy sit klein nekkie in hierdie draad! Jy gaan dier, net die ander kant by die bome, jy daar taaiers. Krijg vir jy alkeen, een kaart taaier, maar nou nie een saal maar vat by jyself nie. Krijg een kaart taaier, en trek ons voor die saal aan. Dan gaan jy hulle. I've heard it said 
said a million times That I should hold on tight to Jesus But I took this road so far from home And distance came between Die hele Bijbel is vol van manne wat vroeg in die ochtend by die Heere uitgekom het. Christus is self een voorbeeld wat eerste ding by sy vader uitgekom het. So as hulle ouwens leer wat het is om vroeg op te staan, fysisch te wees en by God self uit te kom en met hom te communikeer. Die manne op te tel in die ochtend so het jy vir heel dag kost kan hee wat jy kan deurvat dier die dag. Ons geef vir die ouwens so vannig as moendlik een taaier wat die last voorstel so dat hy besef ons elke keer dat die last ons moet dra. So as die last te zwaar word vir jouself wat jy een broer, een kameraad wat jy help, wat jy ondersteun wat jy last vir jou help dra. En so doende word die woederskap dan tot die verdere vlak gevat om mekaar te ondersteun en mekaar bij te staan. Direct na die wapenrusting sessie word hulle gevat vir praktische sessie waar hele wapenrusting weggesteek is en hulle moet gaan soek. Die doel van die oefening is om so vinnig as moedelik die wapenrusting te hee en die eerste span waar die volle wapenrusting aan het, wen dan die hele sessie. Wat belangrik is, hulle word ook beoordeel op grond van een song en een kreet uit te vermoe hoe die ding gedoen het, hoe hulle beplan het. Let's go! Okay, ik ging Hier is je pijp krijg. Die ouders krijgen die korrel van waarheid die zo. Dus lekker hem lekker laag en lekker nat wordt. Zodat hij een beetje die waarheid kan ervaren en voel. So hulle vat om dier, hulle begin daai kant, vat om weer terug en die ouwe vaart lekker saam. Hallo, hier is julle by die emmer vol. Die idee is om met die kleine emmerkie soveel water die daarbij te kry, die groot emmer te kom vol maak. Na die ouwe stien versies opgezet. En het gaan hier so oor die swaar, die woord van God. Die kanonbouw is een van die activiteite wat ons die ouwens wil tegen mekaar bykie laat kompeteer om die broederskap wat hulle in die groep ontwikkel het tot die verdere vlak te vat. Hulle moet so vannig as moendlik die toerusting gaan haal en oordra na ander plek toe in die kanonbouw. Die laaste en belangrijkste activiteit is die kruistocht. Die doel van die kruistog is om rechtig die ouwens te wees wat Christus deurgemaak het en waartoe hy in staat was. So die hele broederskap wat hulle is met taaiers hart hulle by die laas voorstel en dit stel sy matig verruil vir die kruis. Die kruis is baie zwaarder as die taaiers, maar omdat hulle het saam doen en in een groep is en die broederskap dit doen, besef hulle wat Christus deurgegaan het en as hulle saam staan, kan hulle saam tot oorwinning kom in Christus Jesus.
Voor die nawek is daar verskillende worship sessies wat jy ons rechtig wil in een dieper verhouding met God vat en waarom hy het te leer wat het is om God te worship en om te aanbid. Ons maak gebruik van series en DVD's om ons wil dat die persoene moet connect eter met God als een persoon dat daarvoor staan en wat hulle glad nie kan aanvaar nie. Omdat ons met verschillende kerkverbanden is, is het moeilijk vir partijmanne om met persoene te connecteer. En daarom was jy sy focus op God he, en net op muziek wat gespeeld word waar hy makkelijker meer kan connecteer. The sound of angels are the sound Nee, ja. met je naam en alles opskryf, hier teken jou of jou leven weg. Ja. Hier gaan jou uh, mami wegteken, alles. Hier gaan jou uh, gal af hart loop, ja. hier gaan jou nie meer mens wordt terug. Kim David het een baie groot leiderskap, want het is belangrijk dat het persoonlijk en interactief moet wees. Dat persoene enige tyd iemand kan hee waarmee jy kan gaan gesels en mee kan connecteer. Op die kamp self is daar kampkommandant wat die leider is van die kamp met die kampkaptein direct onder hom. Elke seksie het sy eie watchman wat een volwassen man is, die vader vergeer, die persoon is wat hulle enig tijd toe kan gaan, dan is daar commander wat die kaptein is, en hy doen alles saam met die troepe, hy krijg die bevele vanaf die kampkaptein, en hy geef die bevele direct dier aan die troepe, saam met hom is daar prayer warrior, wat ook alles saam doen, wat meer interesseert, meer ondersteun, en profetiese woord vir die troepe kry, heel te apart is daar intercessor vir die seksie, wat in prayer room is, en wat 24-7 bezig is, is om te intercede, en te bid vir die seksie self, when it ain't over, tell us over, we can talk about our mistakes Let me be the voice to all the noise Whatever I gotta be, I'll be for you Whatever you need from me, to see through Every one of us has stumbled, everybody's humble We hit the ground at our last word Ons lees in Matthäus 28 dat die laatste opdracht wat Christus vir sy disciples gegeet is gaan dan jyn maak disciples vir alle mense en doop in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Gees. Ons bring die groot doop in op die kamp om met baie mense kom met die begeerte om gedoop te word, om in nieuwe verhouding met God te kom en die nieuwe vlak van aanbidding met hom te wees. Romeine 6 is dan een belangrike stuk wat ons vat wat jy werkelijk kom om jyself te vriendself met die dood van Christus en op te staan uit het uit as een nieuwe mens, as een nieuwe skepsel, as een skoon gewaste in Christus Jesus. Geen persoon word gedoop al voorins hy nie een gesprek gehad het of precies verstaan waar die doop gaan nie. Let it all out, rip it out, remove it, don't be alarmed when the wound begins to bleed. Cause we're so scared to find out, so scared we're gonna lose it. That's exactly what we need And today I will trust you with the confidence Of a man who's never known defeat But tomorrow upon hearing what I did I will stare at you in disbelief Oh, inconsistent Ik ben een paar opgewonden. Nee. En ik is les voor het. Niet bang. Nee.